हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू श्री एजुकेशन सो फ्रेंड्स आज है ट्वेंटी फोर्थ सेप्टेम्बर तो ट्वेंटी फोर्थ सेप्टेम्बर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर एट द रेट श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहां से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कल जब हमने ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर के करंट अफेयर पढ़े थे तब लास्ट में एक क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिया गया था आपको सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्वेंटी फोर्थ सेप्टेम्बर की करंट अफेयर तो आपका टेस्ट था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल इक्कीस सितम्बर को मनाया जाता है इस क्वेश्चन का राइट right ऑप्शन था ए और इस क्वेश्चन का आंसर काफी स्टूडेंट ने सही दिया था और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्वेंटी फोर्थ के करंट अफेयर्स और आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में एक क्वेश्चन टेस्ट के लिए दी जाएगा आपको जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर है आपका हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2019 के लिए चुना गया है तो बहुत ही फेमस मूवी है जिसका नाम है विलेज रॉक इस फिल्म को ऑस्कर दो के लिए चुना गया है और आपको पता होना चाहिए कि ये जो फिल्म है इसकी डायरेक्टर है रीमा दास रीमा दास की ये मूवी है और इस मूवी को 2019 में जो 91st एकेडमिक पुरस्कार सम्मेलन होगा उसमें सम्मानित किया जाएगा इस मूवी को और इस बात की जो जानकारी है वो जो ऑस्कर पुरस्कार की चयनित समिति के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है राजेंद्र सिंह बाबू उन्होंने दी है और 2017 में टी में इसका वर्ल्ड प्रीमियम था इस मूवी का टी की फुल फॉर्म बता दीजिए आपको तो इसकी फुल फॉर्म होती है टोटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और इसकी जो स्थापना है वो 1976 में हुई थी टी आई एफ एफ की देखिए इससे पहले जो ऑस्कर अवार्ड है वो हिंदी फिल्म न्यूटन को मिला था और अब कुछ इम्पोर्ट बात है ऑस्कर अवार्ड के बारे में जान लेते हैं इसकी जो शुरुआत है वो 1929 में हुई थी ऑस्कर की और ये जो अवार्ड है वो फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है अगर कोई अच्छा डायरेक्टर है अगर कोई अच्छा एक्ट्रेस है और अगर कोई अच्छी फिल्म है तो उसे ये अवार्ड दिया जाता है और ऑस्कर अवार्ड का जो ऑफिशियल नेम है वो एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि ऑस्कर अवार्ड का ऑफिशियल नेम क्या है तो इसका ऑफिशियल नेम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट और ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है ये भी बात आपको पता होनी चाहिए तो देखिए ये जो अवार्ड है वो नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है और इससे पहले भी विलेज रॉकस्टार मूवी से पहले भी बहुत सारी भारतीय फिल्मों को यह अवार्ड मिल चुका है जैसे कि 1957 में बहुत ही फेमस फिल्म थी मदर इंडिया उसे ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया था और 2006 में रंग दे बसंती जो फिल्म थी उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था तो इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपको इस करंट अफेयर के बारे में पता होनी चाहिए अगला करंट अफेयर है एशियाई स्नूकर टीम चैंपियनशिप टू में भारत ने कौन सा पदक जीता है तो एशियाई स्नूकर टीम चैंपियनशिप 2018 में भारत ने रजत पदक जीता है और ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत ने किसे हराया है तो भारत ने पाकिस्तान को हराया है पाकिस्तान को भारत ने दो तीन से हरा दिया है और इस चैंपियनशिप में जिन्होंने रजत पदक जीता है उस खिलाड़ी का नाम आपको पता होना चाहिए तो दो खिलाड़ी थे जिनका नाम है पंकज आडवाणी और मलकित सिंह और पाकिस्तान टीम की तरफ से जो दो खिलाड़ी थे उनका नाम था बाबर मसीह और मोहम्मद असीफ और अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको एशियाई स्नूकर टीम चैंपियनशिप के बारे में पता होना चाहिए ये जो चैंपियनशिप है ये इस साल कतर में आयोजित की गई है और कतर के बारे में जान लेते हैं देखिए यहाँ पर जो छोटा सा एरिया है यहाँ पर है कतर और कतर की कैपिटल है दोहा कतर की करेंसी है कतरी रियाल और कतर के जो अमीर है उनका नाम है शेख तमीम बिन हमद अल थानी जैसे की हमारे भारत में प्रेजिडेंट होते हैं तो इनके वहां पर अमीर होते हैं तो ये शेख हमीन बिन हमद अल थानी जो है वो कतर के अमीर हैं और कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अब्दुल्ला बिन नसीम बिन खलीफा अल थानी तो इतनी बातें आपको कतर के बारे में पता होनी चाहिए अगला करंट अफेयर है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या फिर कहें आई ए का जो बासठवा सामान्य सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो बाईसठवा सामान्य सम्मेलन आयोजित हुआ है वो वियना में आयोजित हुआ है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वियना है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाईसवा सम्मेलन आयोजित किया गया था इसमें लगभग 
छब्बीस लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और ये जो छब्बीस लोग थे ये एक देशों से थे इसमें एक देशों ने भी भाग लिया था और इस सम्मेलन में हमारे भारत की तरफ से शेखर बसु ने पार्टिसिपेट किया था और अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें आई ए ए के बारे में पता होनी चाहिए इसका जो हेड क्वार्टर है वो वियना में है ऑस्ट्रिया के अंदर जैसे मैंने आपको बता ही दिया और इसकी जो स्थापना है वो 1957 में हुई थी और इसके जो हेड है उनका नाम है यूकिया अमानू और अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें वियना के बारे में पता होनी चाहिए और देखिये जहाँ पर आपको एरो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर है ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो और ऑस्ट्रिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अलेक्सेंडर वेंडर बेलन तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस करंट अफेयर के बारे में अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से किस भारतीय मंत्रालय ने इसरो के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं तो गृह मंत्रालय ने इसरो के साथ इसरो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और ये जो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं ये आई सी आर ई आर स्थापित करने के लिए किए गए हैं इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स और इस ये जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इस, इस समझौता ज्ञापन में जो गृह मंत्रालय की तरफ से संजीव कुमार जिंदल ने पार्टिसिपेट किया था और इसरो की तरफ से जो उनके डिप्टी डायरेक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर पी वी एन राव उन्होंने साइन किए थे और ये जो आई सी आर ई एक्स स्थापित किए गए हैं ये गृह मंत्रालय के अंडर ही काम करेगा और अब आपको हमारे गृह मंत्री का नाम पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्रालय का नाम आया तो हमारे गृह मंत्री का नाम है राजनाथ सिंह और साथ ही में आपको हमारे गृह सचिव का नाम पता होना चाहिए तो उनका नाम है राजीव गोभा और अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसरो के बारे में जान लेते हैं इसरो की फुल फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी उसके जो फाउंडर है उनका नाम है विक्रम साराभाई और इसरो के जो चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर के सिवान अगला क्वेश्चन है वादा ने किस देश की एंटी डॉपिक एजेंसी जिसका नाम है रुसादा पर से प्रतिबंध हटा लिए हैं तो ये जो रुसादा एंटी डॉपिंग एजेंसी है ये रूस की है तो वादा ने रूस की एंटी डॉपिंग एजेंसी रुसादा पर से प्रतिबंध हटा लिए हैं और वादा की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डॉपिंग एजेंसी और उस वादा की फुल फॉर्म आपको पता ही लगेगा रूस की जो एंटी डॉपिंग एजेंसी और जब वादा ने ये प्रतिबंध हटा लिए तो इससे क्या होगा रूस के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सभी स्पर्धाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें वादा के बारे में जान लेते हैं इसकी फुल फॉर्म आपको बता ही दी गई है वर्ल्ड एंटी डॉपिंग एजेंसी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कनाडा में है और इसकी स्थापना नाइनटीन में हुई थी और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है डिक पाउंड और अब कुछ इम्पोर्ट बात है रुसादा के बारे में इसकी फुल फॉर्म आपको बता ही दी गई रशियन एंटी डॉपिंग एजेंसी और इसकी जो स्थापना है वो 2008 में हुई थी उसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है यूरी गानूज अब कुछ इम्पोर्ट बात रूस के बारे में जान लेते हैं जो यहाँ पर आपको बड़ा सा एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर है रूस रूस की कैपिटल है मॉस्को रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन नेक्स्ट करंट अफेयर है किस मंत्रालय ने टाटा ट्रस्ट और डेल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टाटा ट्रस्ट और डेल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं सबसे पहले तो आपको एमओयू की फुल फॉर्म पता है इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और जैसे की आपको बताया गया था एम ओ यू होता है और एक एम ओ ए होता है एम ओ ए की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट और अगर किसी देश के साथ किसी भी विषय पर बातचीत चल रही होती तो जब वो बात शुरुआती तौर पर होती है तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए जाते हैं और जब बात फाइनल हो जाती है तो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन किए जाते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टाटा ट्रस्ट और डेल के साथ इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं आपको ये भी पता होना चाहिए क्यों किए हैं तो इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर इसलिए किए गए हैं ताकि रोगों पर नियंत्रण लगाया जा सके और इस समझौते से क्या होगा कि जो सरकार की आयुष्मान भारत उन्होंने चलाया था उसे और बढ़ावा मिलेगा और अब आपको यहाँ पर डेल कंपनी के बारे में पता होना चाहिए देखिए इसकी जो स्थापना है वो 1984 में हुई थी इसका जो हेड क्वार्टर है वो टेक्सिस में है और इसकी जो सीईओ और चेयरमैन है और फाउंडर है उनका नाम है मैचिल डेल और डेल कंपनी के जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम है जेफ क्लैक और साथ ही में आपको हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का नाम पता होना चाहिए तो उनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा नेक्स्ट करंट अफेयर है 
विद्या इंद्र अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक वायु सेना स्तर का अभ्यास है तो जो इव्या इंद्र अभ्यास है वो भारत और रूस के बीच का एक वायु सेना स्तर का अभ्यास है और जो पहला इव्या इंद्र अभ्यास है वो भी आपको पता होना चाहिए कब आयोजित किया गया था तो वो 2014 में आयोजित किया गया था और इस साल 2018 में ये जो अभ्यास है वो सतारह सितम्बर से लेकर अट्ठाईस सितम्बर तक आयोजित किया गया है और कहाँ पर आयोजित किया गया तो रूस के अंदर लिपेचक में आयोजित किया गया है और इसके बाद ये जो अभ्यास है वो 10 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक भारत में आयोजित किया जाएगा भारत के अंदर जोधपुर में देखिए आपको इस अभ्यास के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो अभ्यास है वो क्यों आयोजित किया जा रहा है तो इस अभ्यास का जो आयोजन है वो आतंकवाद को कम करना है आतंकवाद को कम करने के लिए ये अभ्यास आयोजित किया जा रहा है अब कुछ इम्पोर्ट बातें रशिया के बारे में पता होनी चाहिए आपको तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको रशिया के बारे में बता ही दिया है वहां से आप इसे देख लीजिएगा अगला करंट अफेयर है किसे उड़ीसा ललित कला एकेडमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो उनका नाम है सुदर्शन पटनायक सुदर्शन पटनायक को हाल ही में उड़ीसा ललित कला अकेडमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनका जो चयन है सुदर्शन पटनायक का जो चयन है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक उन्होंने इनका चयन किया है और सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए सुदर्शन पटनायक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें तो देखिए सुदर्शन पटनायक को इससे पहले भी टू में रेत कला के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और इसी के साथ साथ इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार और राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार और 2009 में इन्हें लिम्का बुक द्वारा पीपल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था तो इतने सारे अवार्ड इन्हें मिले थे ये भी आपको याद रखना है और अब कुछ इम्पोर्ट बातें उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं क्योंकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने इन्हें चुना था इस अकेडमी का अध्यक्ष तो उड़ीसा देखिए यहाँ पर जो मार्ग एरिया है यहाँ पर उड़ीसा उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक उड़ीसा के जो प्रेजेंट में गवर्नर है उनका नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल और उड़ीसा के अंदर लोकसभा की सीटें हैं इक्कीस राज्यसभा की सीटें हैं दस और विधानसभा की सीटें एक सौ सैंतालीस नेक्स्ट करंट अफेयर है हाल ही में आई की नींव किसने रखी है तो देखिए आईआईसीसी की जो नींव है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है और अब आपको आईआईसीसी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर या फिर कहें भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र और इस जो प्रदर्शनी केंद्र है इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है देखिये ये जो सेंटर की नींव रखी गई है इसके बारे में आपको बताना चाहिए इसके क्या क्या लाभ होंगे इस कन्वेंशन सेंटर में लगभग दस हजार लोगों से भी अधिक लोगों को बैठने की जगह होगी और इसके अंदर सताईस हजार से अधिक कारों की पार्किंग के लिए भी जगह होगी ये इतना बड़ा सेंटर होगा और इसके अंदर पांच एग्जीबिशन हॉल होंगे जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि एक एग्जीबिशन सेंटर है ये और ऐसा माना जाए कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगभग सरकार ने पच्चीस करोड़ रूपए खर्च करेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर है किसने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दो हजार प्रदान किया है तो हमारे जो एच मिनिस्टर हैं यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावेडकर ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दो हजार दिए हैं और ये जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं ये नई दिल्ली में किए गए हैं नई दिल्ली के अंदर डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इन पुरस्कारों को बांटा गया है और ये पुरस्कार आपको पता होना चाहिए किन किन स्कूलों को दिए गए हैं तो ये स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार उन स्कूलों को दिए जाते हैं जिन्होंने जल और स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया हो उन विद्यालयों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं और इन विद्यालयों को पुरस्कार के साथ साथ पचास हजार रूपए की राशि भी दी जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट आपको एच मिनिस्टर का नाम याद रखना है प्रकाश जावेडकर नेक्स्ट करंट अफेयर है भारत और किस देश ने पांच मेट्रिक टन तापमान नियंत्रित वेयर हाउस के निर्माण के लिए समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं तो ये जो समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुए हैं और इस समझौते के अंदर ये होगा कि 5000 मैट्रिक टन तापमान वाले वेयर हाउस का निर्माण किया जाएगा यानी कि गोदाम का निर्माण किया जाएगा जिसके अंदर फल सब्जियां ये सब स्टोर की जाएंगी और ये जो वेयर हाउस है वो कहाँ पर बनवाया जाएगा तो श्रीलंका के अंदर डम्बूला में इस वेयर हाउस का निर्माण करवाया जाएगा और इस गोदाम के निर्माण में लगभग तीस करोड़ श्रीलंकाई रुपी खर्च होंगे और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके निर्माण से क्या होगा कि जो फल और सब्जियां हैं वो तो एक तो नुकसान से बचेंगे और उससे भी ज्यादा कि खेती से रिलेटेड जो पर्सन हैं उन्हें भी लाभ होगा इससे 
और अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें श्रीलंका के बारे में पता चाहिए क्योंकि इस बेयर हाउस का निर्माण श्रीलंका में करवाया जाएगा देखिये यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर है श्रीलंका श्रीलंका की कैपिटल है जय कोटे और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट है मैथ्री पाल सिरीसेना और श्रीलंका के जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है रनिल विक्रम सिंघे तो इतनी बातें आपको श्रीलंका के बारे में पता होनी चाहिए थी अगला क्वेश्चन है समिति मंथाना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हाल ही में समृति मंथाना को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि समृति मंथाना किस खेल से रिलेटेड है तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है क्रिकेट खेलती हैं ये और हाल ही में जैसे कि आपको बताया गया था कि राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार वितरित गए हैं उसमें अर्जुन अवार्ड के विजेताओं में से 20 लोगों को इस अवार्ड के लिए चुना गया है जिसमें से समृति मंथाना को क्रिकेट के लिए चुना गया है और अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें अर्जुन अवार्ड के बारे में आपको पता होनी चाहिए देखिए जो अर्जुन अवार्ड है ये चार साल तक अगर कोई खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे दिया जाता है और इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी और इस पुरस्कार में विजेता को पुरस्कार के साथ साथ पांच लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाता है तो इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपको इस करंट अफेयर के बारे में पता होना चाहिए सो फ्रेंड्स ये थे हमारे ट्वेंटी सेप्टेम्बर की करंट अफेयर और जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि लास्ट में एक टेस्ट होगा तो आपका टेस्ट है हाल ही में खबरों में रही पुस्तक जिसका नाम है स्टोरी सो फार के लेखक कौन है तो स्टोरी सो फार जो बुक है उसके राइटर का नाम आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा सो so फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा की आपको वीडियो कैसा लगा और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर के करंट अफेयर्स के साथ तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ थैंक यू